हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं एक चीज और मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर देखिए बहुत सारे चैनल हैं जो जी की टेस्ट सीरीज पढ़ाने में लगे हुए हैं लेकिन उनमें और हमारे में सिर्फ एक बात का अंतर है क्योंकि वो जो दूसरे चैनल हैं वहाँ क्या होता है आपको पाँच क्वेश्चन का लालच दिया जाता है कि हम लोग एक घंटे में एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं लेकिन आप ध्यान दो ना कि ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने का क्या फायदा जो आपके एग्जाम में या तो नहीं आएगा या तो आप पढ़ने के बाद भूल जाओगे देखिए यहां क्या है कि अपने आप में 25 क्वेश्चन ही अपने आप में ऐसा है कि कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो इस इन पूरे प्रश्नों को हल कर दे क्यों क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपने आप में एकदम हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन है जिन पर आपका नजर नहीं पड़ता यार अगर पड़ता भी है तो आप उन प्रश्नों को याद नहीं कर पाते और जितने अच्छे तरीके से हम लोग इन प्रश्नों पर बात करते हैं इस तरह से अगर देखा जाए तो जीएस पर आपकी पकड़ जो होगी वो धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाएगी ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले याद रखेगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल पाए आइए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जला बताने की कोशिश करिए इसका उत्तर क्या हो सकता है देखिए इसका प्रश्न आप सभी को आता है लेकिन उत्तर पता है आप सभी को लेकिन क्वेश्चन इतना टेक्निकल है कि शायद आप लोगों का ध्यान उस बात पर नहीं जाएगा प्रश्न दे रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध संदर्भ में ठीक है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले कौन सा जगह है जहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले वो जगह कौन सा है ठीक है देखिए कालीबंगा जो जगह है दोस्तों ये तो आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे यहाँ से आपका जुते हुए खेत और शिवलिंग के प्रमाण वगैरह मिले हैं ठीक है धौलावीरा जो दोस्तों आप सभी जानते हैं धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा स्थल है धौलावीरा क्योंकि पहले नंबर पर आपका राखी गढ़ी आता है ठीक है आर्य विस्ट ने इसका खोज किया था ये आप सभी को पता है इसी तरह से अमरी भी जो है ये आपका हड़प्पा कालीन युग है आपने देखा होगा मोहन जोदाड़ो मूवी वहाँ ऋतिक रोशन का जहाँ घर रहता है वो जगह अमरी रहता है ठीक है तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा और हड़प्पा के बारे में आप सभी को पता है तो यहाँ पर आपको बताना है कि शैल कृत्य स्थापत का प्रमाण कहाँ से मिला तो मैं आपको बता दूँ धौलावीरा से मिला है धौलावीरा में क्या हुआ था दोस्तों यहाँ पर एक विशाल जलाशय मिला है ठीक है खोज हुआ है तो वहाँ क्या मिला है एक विशाल जलाशय मिला एक्चुअली में ये जो जलाशय है यह एक शैल जल कुंड है मतलब इसके अगल बगल जो टैंक बना है ये शैल कृत है मतलब बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ करके इस जलाशय का निर्माण किया गया आप सोचिए ये इतना बड़ा जलाशय है कि यहां पर ढाई लाख घन मीटर कितना ढाई लाख घन मीटर तक का पानी जो है यहां पर स्टोर किया जा सकता सोचिए कितना बड़ा जलाशय उस जमाने में तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी आपके कहां पर इस धौला बीरा में ठीक है और यहीं से मिले आपके शैल कृत जो टंकी है ना वही शैल कृत है ठीक है तो शैल कृत स्थापना पत्ते के प्रमाण मिले हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कर सर एडविन एर्नोल्ड सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ठीक है द लाइट ऑफ द एशिया ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है दोस्तों हम लोग बचपन में पढ़े थे लाइट ऑफ एशिया और उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था ठीक है वो हम लोग पढ़े थे लेकिन यह किताब किस बुक को आधार मान करके लिखा गया है तो याद रखिए यह माना गया आधार ललित विस्तार को ठीक है ललित विस्तार बुक को आधार मानकर लिखा गया है दिव्यावधान यह भी आपके बौद्ध धर्म की पुस्तक है और सुत्त पिटक जो है दोस्तों शुद्ध पिटक में याद रखिए इसमें बौद्ध के नैतिक विचार और सिद्धांत दिए हुए बौद्ध के नैतिक विचार प्लस सिद्धांतों की व्याख्या किया गया है शुद्ध पिटक में ठीक है इसी तरह से एक और नाम सुना होगा आपने बिनय पिटक बिनय पिटक में दोस्तों संघ में रहने के नियम कानून बताए गए हैं ठीक है तो याद रखेगा और ये जो द लाइट ऑफ एशिया बुक है ये कब प्रकाशित किया गया था तो एटीन में प्रकाशित किया गया था द लाइट ऑफ एशिया ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट और किसने इसको प्रकाशित किया था तो एडविन एनॉल्ड ने प्रकाशित किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कर न्यून में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे बताइए शीशे के सिक्के दोस्तों किसने जारी किए थे तो ऐसे तो आपके नजर में हमेशा सातवाहन आएगा जी हाँ सातवाहनों ने किया था लेकिन सातवाहन कोई हिंद शासक तो थे थोड़े थे ठीक है वो तो हिंद यवन थे नहीं तो सातवाहनों का समय कब आता है इससे मौर्य ठीक है मौर्य मौर्य के बाद आ गए थे आपके सुंग ठीक है सुंग और सुंग के बाद कौन आ गए थे कड़व कड़व के बाद कौन आ गए थे सातवाहन तब सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे लेकिन ये यहां पर ऑप्शन आपका सातवाहन नहीं हुआ क्योंकि यहां आपसे पूछा है कौन हिंद शासक था हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो याद रखिएगा स्ट्रेटो दूती ने शीशे के सिक्के जारी किए तो इसका शासन आता है पच्चीस बीसी से लेकर के दस ए तक इसका शासन रहता है ठीक है तो इसको याद रखेगा बाकी हिंद यवन शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था आपका मीनांडर था ठीक
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था ठीक है हुड़ शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया था एक बात बताऊँ मिहिर कुल के बारे में मिहिर कुल के पिता का नाम था तोरमाड़ या कह सकते हो कि तोरमाड़ का पुत्र कौन था मिहिर कुल था मिहिर कुल बहुत ही निर्दयी क्रूर और बहुत ही बेकार शासक था एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए सीधा सीधा ठीक है मिहिर कुल की बात बता रहा हूँ और मिहिर कुल एकदम अहंकारी हो चुका था उसको लग रहा था कि दुनिया में अब हमें कोई हराने वाला नहीं है लेकिन उसको जिंदगी में दो लोगों ने परास्त किया एक तो गुप्त शासक गुप्त ने या गुप्त शासक था बालादित्य क्या नाम था बालादित्य बालादित्य ने इसको बहुत बुरी तरह से पराजित किया था पराजित होने के बाद भी इसकी बुद्धि नहीं खिली दोबारा इसकी जो लड़ाई हुई थी वो मालवा नरेश से लड़ाई हुई थी और मालवा नरेश कौन थे तो उनका नाम था दोस्तों यशो धर्मन ठीक है यशो वर्मन या यशो धर्मन ठीक है याद रखिएगा तो ये मालवा नरेश थे और इन्होंने भी हूं शासक मिहिर कुल को पराजित किया था तो याद रखिएगा हमें पता है कि क्वेश्चन अपने आप में हाई स्टैंडर्ड के हैं हो सकता हो आपको ना आ रहा हो लेकिन आप देखिए क्योंकि आप देखेंगे तो आपको याद होगा आगे कह रहा कि आदिल शाही सरकी शाही कुतुब शाही और निजाम शाही ठीक इनका जोड़ा बनाना है कि कौन सा शासक किसको किसको स्थापित किया था तो आदिल शाही की बात करूं तो आदिल शाही से बीजा छीन लिया था ठीक है नाम सुना होगा आदिल शाही तो यूसुफ आदिल शाह ने दोस्तों आदिल शाही वंश की स्थापना किया था किसने यूसुफ आदिल शाह ने ठीक है यूसुफ आदिल शाह याद रखेगा सरकी शाही सरकी शासकों ने दोस्तों जौनपुर का जौनपुर को बसाया था जिसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है ठीक है जौनपुर को किसने बसाया था तो याद रखिए ऐसे तो बसाए वाले नहीं सॉरी बसाए गलत बोल रहा हूँ मैं क्योंकि बसाया तो था फिरोज शाह तुगलक ने ठीक है और अपने भाई जौना खा की याद में जौनपुर को बसाया था यहाँ पर जौनपुर में जो शासक की बात हो रही है सरकी शाही वंश की तो सरकी शाही वंश कहाँ शासन करता था जौनपुर में शासन करता था और सरकी शाही का संस्थापक कौन माना जाता है तो मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा था जो कि संस्थापक माना जाता है किसका सरकी शाही वंश का ठीक है तो मलिक सरवर याद रखेगा पढ़ाए हूँ आपको बाकी कुतुब शाही की बात होती है तो कुतुब शाही गोलकुंडा आप सभी को पता है ठीक है कुली कुतुब शाह ने जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना किया था कुली कुतुब शाह ने निजाम वंश कहां रहता था अहमदनगर में रहता था मलिक अहमद यहां पर याद रखिए देखिए मलिक सरवर जौनपुर है ये मलिक अहमद है ठीक है तो मलिक अहमद जो है निजाम शाही वंश का संस्थापक था तो इसको याद रखिएगा अगला देखते हैं कर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था कौन सरकारी इतिहासकार था ठीक है तो याद रखिए एस एन सेन जो थे दोस्तों ये सरकारी इतिहासकार थे इनका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन एस एन सेन का पूरा नाम क्या था सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार थे ठीक है बाकी बी डी सावरकर ने भी आपके किताब लिखा था कौन सी किताब लिखा था बीडी सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम अठारह ठीक है और यहीं पे देखिए कटाक्ष किया था आरसी मजुमदार ने आरसी मजुमदार ने इनकी बातों पर कहा था कि ना तो ये पहला था ना ही स्वतंत्रता था ना ही ये कोई संग्राम था ठीक है तो ये टिप्पणी किसने किया था आरसी मजुमदार ने बाकी तारा का भी नाम सुना होगा ये भी बहुत बड़े हिस्ट्री राइटर हैं इनको भी याद रखेगा ठीक है एक और किताब आती है दोस्तों द सिपाही ऑफ म्यूटिनिटी म्यूटिनी एंड रेबलेशन ऑफ 1857 ठीक है इस किताब को भी आप याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये किताब लिखा था आरसी सी मजुमदार ने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नील दर्पण के लेखक कौन थे किसने लिखा था नील दर्पण नील दर्पण एक किताब का नाम है और इसको लिखा था दीन बंधु मित्र ने देखिए इसका नाम आते ही ज़्यादातर तो लोग बंकिम चंद चटर्जी करते हैं पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता बट राइट आंसर आपका क्या है नील दर्पण का लेखक कौन है दीन बंधु मित्र एक बात बता दूं आपको दोस्तों ये जो नील दर्पण था ये जो किताब लिखी गई थी उसमें दीन बंधु ने क्या किया था एक आंदोलन का जिक्र किया था वो कौन सा आंदोलन था तो नील दर्पण से बना नील विद्रोह आपने सुना होगा बंगाल में नील विद्रोह हुआ था ठीक है ये अट्ठारह की क्रांति के बाद ही हुआ था कब अठारह में ठीक है अठारह सौ में नील विद्रोह हुआ था इसमें हुआ क्या था कि जबरदस्ती जो जमींदार लोग थे वो बंगाल के किसानों के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि आप चाय की खेती जगह या गेहूं चावल की खेती की जगह आपको नील की खेती करना है ठीक है और यही था नील विद्रोह ठीक है और नील विद्रोह में जो दो बड़े नेता हमारे सामने उठकर आते हैं एक का नाम था दिगंबर विश्वास दूसरे का नाम था विष्णु विश्वास ठीक है तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दो नेता थे जिन्होंने शुरू किया था नील विद्रोह ठीक है विद्रोह की जब बात आती दोस्तों तो तीन विद्रोह स्पेशली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक नील विद्रोह है ठीक है नील विद्रोह की चर्चा जो है हिंदू पैट्रियाट जो कि हरिश्चंद मुखर्जी निकाला था उसमें भी उन्होंने किया था ठीक है यह याद रखिएगा इसके अलावा दो और आंदोलन आपसे पूछ लेता है एक आपसे पूछता है संथाल विद्रोह कब हुआ था ठीक है तो ये आजादी के ठीक पहले हुआ था मतलब जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था सत्तावन में उसके ठीक पहले छप्पन में हुआ था छप्पन से लेकर छाछ तक चला और इससे भी 
मानना है सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह के ऊपर किताब इसने लिखा है तो आपके लिखा है बंकिम चंद चटर्जी ने ठीक है उसको याद रखेगा तो सत्रह और चौंसठ में आपका बक्सर हुआ था उसी समय हुआ था सन्यासी विद्रोह तो तीनों याद रखेगा अगर इतना याद रखते हैं तो एग्जाम में आपको एक नंबर मिल सकता है आगे गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था ठीक है अभी आपको पता होगा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और यह असहयोग आंदोलन एक अगस्त उन्नीस को शुरू किया गया था जिस दिन ये स्टार्ट किया गया दोस्तों उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई ठीक है तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ उसके बाद ये आंदोलन चालू हो जाता है ठीक है असहयोग आंदोलन बाद में होता है चौरा चौरी कांड ठीक है चौरा चौरी कांड के बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी ने क्या किया इस आंदोलन को वापस ले लिया पांच फरवरी को हुआ था दोस्तों चौरा चौरी कांड उन्नीस में और उसके बाद ही गांधी जी ने अपना यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जिसकी निंदा किया था किसने तो डॉक्टर मुंजे ने निंदा किया था ठीक है याद रखेगा डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के इस विचारधारा की निंदा किया था ठीक है तो इसको याद रखेगा इंपॉर्टेंट है आगे निम्न में से सही क्रम क्या है ठीक है चलिए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं करा गार्डविन आस्टीन माउंट एवरेस्ट मकालू और कंचनजंगा तो ठीक है इसका आपको सही क्रम लगाना है दोस्तों ठीक है सही क्रम मतलब ऊंचाई के हिसाब से सही क्रम लगाना है ठीक है तो आप सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों ये सबसे ऊंचा है नंबर वन पर है तो माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा एक नंबर पे हो जाएगा मतलब दो आप पहले लिखिए इसके बाद आपकी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टिन है गार्डविन आस्टिन का दूसरा नाम केटू है केटू दोस्तों ये आपके पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर में पड़ता है मतलब जो पी वाला एरिया वहां पर पड़ता है यहाँ पर देखिए मैंने इमेज भी लगाया है यहाँ पर आपका केटू है ठीक है तो याद रखेगा पी में पड़ता है तो ये वाला आ जाएगा वन वाला फिर और उसके बाद आपका मकालू और कंचनजंगा में बताऊँ आपको तो कंचनजंगा बड़ा है ठीक है क्योंकि कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो लगभग पचासी सौ मीटर के आसपास है ठीक है और मकालू की जो ऊंचाई है वो चौरासी सौ है तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं जैसे गार्डविन आस्टिंग कितना ऊंचा है तो छियासी सौ मीटर के आसपास है मुझे एक्यूरेट याद नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ अट्ठासी पचास ये तो सभी को पता है अट्ठासी अड़तालीस लिखा हुआ है बट दो मीटर ऊंचाई में वृद्धि हुई तो आप लोग अपडेट हो जाइए ये चौरासी मीटर समथिंग है और ये वाला जो है पचासी है ठीक है तो चौरासी पचासी छियासी अट्ठासी याद रखिए और आप सेट कर लीजिएगा इसे चलिए आगे बढ़ते हैं कर सही सुमिलित करना है यहाँ पर कर मुर्जा घाटी जूकू घाटी सांगला घाटी और यूथांग घाटी ठीक है ये आपको सुमेलित करना है यूथांग घाटी सबसे आसान है ये आपका सिक्किम में है याद रखिएगा यूथांग घाटी कहां पर है सिक्किम में है ठीक है बाकी मूर्खा मुर्जा नहीं होता दोस्तों मूर्खा है क्या है मूर्खा यहां पर मिस प्रिंट है देखिए थोड़ा सा मूर्खा घाटी जो है दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है मूर्खा ठीक है तो याद रखिए मूर्ख लोग मूर्खा तो ऐसे करके याद रखते हैं मरखा या मूर्खा घाटी जुकू घाटी दोस्तों ये नागालैंड में जुकू जुकू याद रखिए नागालैंड में जुफू श्रेणी पड़ता है उसी के पास में जुकू घाटी है जुफू श्रेणी के पास में तो जुफू से याद रखेगा जुकू ठीक है बाकी सांगला आपका कहाँ है हिमाचल प्रदेश में है किन्नौर में और यहीं से एक नदी निकलती है दोस्तों नदी बहती इसी के पास में वस्पा नदी ठीक है तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है वस्पा नदी कहाँ पर बहती है तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में और वहीं पर है सांगला घाटी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कर सर्वाधि तटीय अपर्दन होता किससे लहरों से होता है धाराओं से ज्वार भाटाओं से या सुनामी लहरों से अगर आप नहीं पढ़े हो तो गलतियां तो श्योर होंगी इसमें ठीक है क्योंकि आपको लगेगा सुनामी लहर आएगा तो इससे बहुत ज्यादा प्रदन हो सकता नहीं देखिए छत विछत बहुत ज्यादा होता है मानव हानि बहुत ज्यादा होती है ठीक है हर तरह की हानियां होती है लेकिन अपर्दन वाली बात यहां पच नहीं रहा सबसे ज्यादा अपर्दन होता है दोस्तों लहरों से याद रखेगा लहरों से समुद्री लहरों से सबसे ज्यादा अपर्दन होता है तटीय अपर्दन ठीक है इसको याद रखेगा आगे न्यून में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है सबसे बड़ा पठार यहां पर कौन सा है ठीक है ये अभी हाल के पीसीएस का क्वेश्चन रहा है और यहां पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा पठार कौन है तो मैं आपको बता दूं कोलोराडो पठार है सबसे बड़ा पठार है और ये लगभग एक लाख तीस हजार वर्क फुट में फैला हुआ ठीक है बाकी यहां पर देखिए कोलंबिया जो है इस, इसका नंबर आता है लेकिन को, कोलोराडो के बाद आता है क्योंकि यह भी एक लाख का है ठीक है तो यह भी याद रखेगा स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूं फिट में नहीं स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूं इतना स्क्वायर मीटर एक लाख स्क्वायर मीटर क्योंकि फिट करूंगा तो कितना होगा बहुत छोटा पठार हो जाएगा एक्वेरियस जो है इसका तो मुझे आंकड़ा नहीं है बट याद रखिए सबसे बड़ा जो है वो कोलोराडो है आगे है सही सुमेलित करना आपको ये कुछ घास के मैदान दे रहे हैं आपको बताना है कौन सा कहां का है तो सभी को पता है कि प्रेरित जो घास का मैदान है प्रेरी ठीक है जिसमें गेहूं की अच्छी खेती होती है मैं आपको इसका चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में जाके देख सकते हैं और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती प्रेरिज तो याद याद रखिएगा ठीक है प्रेरी और इसके अलावा टुंड्रा भी कहां पाई जाती है दोस्तों टुंड्रा घास के मैदान कहां पर यह भी आपके उत्तरी अमेरिका में है बाकी वेल्ड जो है दोस्तों वेल्ड वेल्ड से याद रखेगा वेल्ड वेल्डिंग अफ्रीका में है ठीक है वेल्डिंग अफ्रीका में होता है
अमेरिका में है और बाकी डाउन्स जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है डाउन मतलब एकदम सबसे नीचे और ऑस्ट्रेलिया भी डाउन में ही है एकदम नीचे है तो याद रखेगा बाकी अगर यहाँ मैं आपसे पूछूँ स्टेपिस तो ये आपका पड़ता है यूरोप में स्टेप बाई स्टेप यूरोप वासियों ने कहा कि पूरे देश पर कब्जा किया तो ऐसे याद रखेगा स्टेपिस कहाँ पर यूरोप में और पम्पास कहाँ पर है ये दक्षिण अमेरिका में देखिए अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में जितने भी घास के मैदान हैं सब में सौ लगा हुआ है ठीक है जैसे मैं बोलूँ पम्पास लानोस सेलवास कम्पास ठीक है सब में लास्ट में आप देखेंगे सौ वर्ड जरूर मिलेगा आपको ठीक है तो ये कहीं भी सौ वर्ड अगर मिल जाए जैसे पम्पास ठीक है यहाँ डाउन्स भी है लेकिन आस पास देखेगा औ की मात्रा के साथ आस पास ठीक है तो याद रखेगा पम्पास सेलवास कम्पास ये सब कहाँ पर है सब आपका दक्षिणी अमेरिका में है तो याद रखेगा आगे बढ़ते हैं करा सही सुमेलित करना है अंकलेश्वर खेतड़ी कोडरमा और डल्ली राजहरा ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान है खेतड़ी को सेट करना क्योंकि आप सभी को पता है कि खेतड़ी जो है ये तामा उत्पादक जगह है और ये पड़ता है राजस्थान में खेतड़ी कहाँ पर है दोस्तों तो राजस्थान में ठीक है राजस्थान में कौन कौन सा जगह है जहाँ पर आपके तामा का उत्पादन किया जाता है ठीक है तामा निकाला जाता है तो याद रखिए सिंघाना एक जगह का नाम है सिंघाना बहुत फेमस जगह है अभी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था खो दरीबा ठीक है खो दरीबा खो दरीबा कहाँ पड़ता है ये भी आपके राजस्थान में है खो दरीबा और यहाँ से भी तामा उत्पादन होता है और ये दो स्थान और आपका तीसरा होगा खेतड़ी तो ये तीन तो कम से कम आप याद रखें राजस्थान का बाकी अंकलेश्वर अंकलेश्वर जो दोस्तों ये गुजरात में है और खनिज तेल यहाँ से प्राप्त किया जाता है गुजरात के भरूच में कोडरमा दोस्तों ये आपके झारखंड में अभ्रक का क्षेत्र माना जाता है कोडरमा ठीक है और यहाँ पर अभ्रक पाया जाए अभ्रक का क्षेत्र मतलब अभ्रक पाया जाता है उसका उत्पादन होता है यहाँ पर ठीक है और बाकी हजारीबाग है झारखंड का धनबाद है गिरिडीह है इन जगहों पर भी अभ्रक मिलता है और डल्ली राजहरा जो दोस्तों ये लव एस के लिए फेमस है ये छत्तीस छत्तीसगढ़ में डली राज हरा कहां पर है छत्तीसगढ़ में है दुर्ग जानते होंगे आप सभी लोग ये दुर्ग के पास है ठीक है तो इसको याद रखिएगा ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में अगला है भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है कह रहा है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है मतलब जनता जनार्दन ही सर्वश्रेष्ठ है ठीक है वो अपनी जगह ठीक है लेकिन गणतंत्र इसको नहीं कहते हैं कह रहा भारत में संसदीय शासन है बिल्कुल है भारत में वंशोगत शासन नहीं है ठीक है भारत राज्यों का संघ है देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन अपने अपने जगह सही है लेकिन गणतंत्र के मामले में सही नहीं गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जहां पर देश का या संघ का राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो ठीक है वंशानुगत मतलब क्या होता है उनका लड़का उनका लड़का जैसे राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद है तो क्या रामनाथ कोविंद का जो लड़का होगा या प्रणब मुखर्जी का जो लड़का था क्या वो राष्ट्रपति बनता है नहीं वंशानुगत शासन नहीं है और इसी को बोला जाता है गणतंत्र यानी वंशानुगत शासन नहीं मतलब क्या है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है और यही सबसे बड़ी खासियत है गणतंत्र की गणतंत्र का कॉन्सेप्ट कहां से दिया गया है तो फ्रांस से दिया गया इसको आप याद रखेगा ठीक है पूरी क्वालिटी आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया गया है तो आप आके वीडियोस को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में ठीक है ऊपर से दोस्तों एक बात बार बार मैं आपसे कहता हूं एडवर्टीजमेंट आए तो प्लीज उसको पूरा देखा करिए देखिए इसी जगह पर एक आपको सैंपल दिख रहा होगा विजिट एडवर्टीजमेंट तो इसको जरूर एक बार मौका मिले तो क्लिक कर दिया करिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं कर निम्नलिखित में विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंगी है आज मैं जो पॉलिटी का क्वेश्चन डाला हूँ उसको थोड़ा सा अटपटा बना के डाला हूँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्नों को डाला हूँ हालांकि कठिन नहीं है आपको खाली समझना है कह निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित यह पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघी है कैसे तो आपको पता है कि हमारे अनुच्छेदों में बताया गया स्टार्टिंग का ही जो भाग एक है उसी में बताया गया कि भारत राज्यों का एक संघ है ठीक है और वही बात यहाँ पर बोल रहा है कह रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा ये तो है ही है औसी शक्तियों का केंद्र में नहीं होना यह भी है न्यायपालिका स्वतंत्र होना यह भी है और संविधान लिखित और अनम्य है यह भी है चारों चीजें अपने जगह सही लेकिन संघीय मामले की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है उसका बंटवारा किया गया ठीक है दोनों की अपनी अपनी पावर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहला वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा देखिए परिसंघी का जैसे हमने बताया ना गणतंत्र की कोई बात आए तो आप तुरंत कहाँ पर पहुँचा करिए कि वंशानुगत शासन नहीं है जिसका निर्वाचन हो गणतंत्र का मीनिंग होता है परिसंघी का मीनिंग क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होना ये आपका मीनिंग है परिसंघी का ठीक है अगला भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसको आपको बताना है कह रहा संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है बिल्कुल है कह रहा है कि आ, कौन सा सही नहीं है एक मिनट संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है और कह रहा संसद का सही है ना ये तो बिल्कुल सही है हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली तो है ना तभी तो लोकसभा राज्यसभा है लोकसभा का नेता जो होता है आ, या जो बहुमत होता है जिसके पास
पास वो क्या करता है अपना नेता चुनता है और वही प्रधानमंत्री बनते हैं ठीक है आगे कह रहा है संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना बिल्कुल काम है ठीक है अगर मंत्रिमंडल ना हो तो बताइए अभिभाषण तो कौन तैयार करेगा राष्ट्रपति का बाकी सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा अकेले प्रधानमंत्री क्या करेगा तो मंत्रिमंडल तो होना जरूरी है ना यह भी सही है तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न फदन तक ही सीमित है यह थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है देखिए मंत्रिमंडल की सदस्यता ऐसा थोड़ी खाली निम्न फदन को मिलेगा निम्न फदन मतलब सीधे फीधे बोल रहा है केवल लोकसभा तक सीमित है नहीं क्या राज्यसभा के लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते तो ये तो ये तो सरासर गलत क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी कौन सा सही है मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा देखिए लोकसभा राज्यसभा के बाहर भी इसकी चीजें होती हैं जैसे जो बाहर जो मंत्री नहीं है ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में जैसे आप हम ही को ले लो अगर सरकार चाह रही नितिन गुप्ता को मंत्री बना दिया जाए तो बना सकती है हाँ एक चीज है कि छह माह के अंदर जो हमें सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में कहीं से चुनाव लड़ करके जीत करके वहां आना पड़ेगा तभी यह चीज हो पाएगा ठीक है तो याद रखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला बाकी चौथा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं पढ़ लीजिए मंत्रिमंडल का लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए और नहीं रहेगा तो कहां फिर सीटी नहीं बचेगी चली जाएगी आगे भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है ठीक है तो बताइए अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है करा राज्य की विधानसभा का निर्वाचन किस अनुच्छेद में बताया गया है अरे नहीं पढ़े हो क्या भाई क्या बात कर दी भाई ये बताया गया अनुच्छेद एक में किसमें बताया गया दोस्तों अनुच्छेद एक में बताया गया है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के बारे में यहीं पर कहा गया है कि अधिकतम सीट कितनी होगी पांच न्यूनतम सीट कितनी होगी साठ सीट होगी इसको याद रखेगा ठीक है और अगला जो अनुच्छेद एक आता है उसमें विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में बताया गया ठीक है तो इसको भी याद रखेगा आगे निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर सत्ता संस्था मैंने आपको पहले ही बताया था कि संविधानेतर संस्था मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन अलग से उसके लिए विधि बनाई गई हो ठीक है अब संघ लोक सेवा अगर इसी बात करोगे तो अनुच्छेद तीन में बताया गया है अंतर्राज्यीय परिषद की अगर आप यहाँ पर बात करोगे ठीक है तो इसको दो में बताया गया है वित्त आयोग की बात करोगे तो अनुच्छेद दो सौ प्रावधान है योजना आयोग दोस्तों नहीं है ठीक है और योजना आयोग नहीं है और इसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के लिए तो याद रखेगा एक चीज़ और बता दूं अभी मोदी सरकार ने क्या किया है कि एक जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लेके आए थे ठीक है नीति आयोग और अब जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हुआ है उसमें कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे तो इस नीति आयोग को समाप्त करेंगे और योजना आयोग को वापस लेके आएंगे तो ये प्रश्न भी याद रखेगा आगे है परम शून्य ताप क्या कहलाता है साइंस की तरफ पढ़ते हैं और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन या केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है कर परम शून्य ताप क्या होता है तो मैं आपको बता दूं सीधा फीधा परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है देखिए परम शून्य ताप वह ताप होता है जिस पर आड़वीक ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है कौन सी ऊर्जा याद रखिए परम शून्य ताप पर जो आड़वीक ऊर्जा होती है वो कहाँ पहुँच जाती है वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाती हो जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर परम शून्य ताप है तो दो तरह के स्केल होते हैं एक तो कैलविन स्केल होता है जिसपे आप टेम्परेचर मापते हो एक सेल्सियस स्केल होता है जिस पर टेम्परेचर को मापते हो तो कैलविन स्केल पे दोस्तों जीरो डिग्री कैलविन पर जो है परम शून्य ताप माना जाता है जबकि सेंटीग्रेड वाला अगर लोगे अगर यहां पर तो माइनस दो सौ तिहत्तर दशमलव एक पांच डिग्री सेल्सियस की बात करोगे देखिए यहां पर दो सौ तिहत्तर आप पढ़ते हो माइनस दो सौ तिहत्तर लेकिन आप अगर पूरा एकट आपसे पूछे एग्जाम में तो याद रखिए माइनस दो सौ तिहत्तर दशमलव वन फाइव डिग्री सेल्सियस ये इंडिकेट करता है आपके परम शून्य ताप को तो याद रखिए परम शून्य ताप मतलब क्या आड़विक ऊर्जा का न्यूनतम एकदम सबसे तो वही बता रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या है किसी भी ताप के पैमाने का आरंभिक बिंदु नहीं गलत है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप जो सबसे मिनिमम है वही आपका क्या है परम शून्य ताप है तो यही वाला सही हो जाएगा बी वाला आगे गुरु जल क्या होता है देखिए गुरु जल में थोड़ा सा कठिन पूछ दिया अगर यही पर मैं पूछता कि भारी जल क्या होता है तो शायद बहुत सारे लोग बता देते भारी जल बोला जाता है किसको बताइए जरा सोच के तो भारी जल बोलते हैं ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को डी को बोलते हैं ठीक है और डी की बात करो दोस्तों तो यह एक रंगहीन गंदहीन और स्वादहीन जो है माना जाता है ठीक है और इसको आ... इस्तेमाल किया जाता है एक मंदक के रूप में साथ ही साथ शीतलक के रूप में दोनों रूपों में इसका इस्तेमाल होता है मंदक में भी और शीतलक में किस चीज़ में मंदक में अरे जो परमाणु संयंत्र होते हैं उनके इस्तेमाल में ठीक है मंदक के रूप में और शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डी टू ओ को और ये जो पूछ रहा है आपसे कि गुरु जल क्या होता है यहाँ आपको बताना है तो याद रखिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो डी डी का टू है याद रखिए हैवी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है मतलब आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा ठीक है हैवी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है इसको याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 
अगला दे रहा है कठोर जल उपयुक्त नहीं है कठोर जल मृदु जल के बारे में आप सभी जानते होंगे तो कह रहा है कठोर जल जो है दोस्तों ये किसके लिए उपयुक्त नहीं होता है पहली बात पीने के लिए तो दोस्तों अगर कठोर जल को पियोगे ना तो लवड़ी होता है अरे समुद्र का जल क्या है लवड़ी होता है उसको पी पाते हैं आप नहीं पी पाते हैं ना बस वही तो है कठोर जल ठीक है अच्छा क्या समुद्री जल से आप कपड़े भी धुल सकते हैं हाँ धुलने के लिए धुलो को कोई बात नहीं लेकिन जब उसमें आप साबुन डालोगे तो उसमें झाग नहीं बनेगा ठीक है और झाग नहीं बनेगा तो कपड़ा नहीं साफ होगा यानी ये भी उपयुक्त नहीं है ठीक है तो पहला वाला भी सही दूसरा वाला भी सही तीसरा है बॉयल के प्रयोग में मतलब किसी चीज को और बॉयल कर रहे हो उबाल रहे हो ठीक है तो ऐसे में आ, क्या होगा क्योंकि उसके अंदर नमक होता है NaCl होता है भाई सोडियम क्लोराइड होता है ना तो NaCl जो कैल्शियम होता है और उसमें जो मिला हुआ मैग्नीशियम होता है ठीक है ये जाकर के बर्तन के सतह पर जम जाते हैं जो वाष्पीकरण में दिक्कत पैदा करते हैं तो ये भी आपका सही हो जाएगा इसके लिए भी उपयुक्त नहीं है अब बाकी फसल की सिंचाई के लिए किसी फसल में उठा करके डाल दिए समुद्र के पानी को तो जो फसल होता है उसके अंदर दो चीजें होती है एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है फ्लोएम से तो आहार एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और जाइलम से जल जाता है तो जल क्या होगा जल में जो एन मिला हुआ है या उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ठीक है क्योंकि भारी जल है ठीक है कठोर जल है तो जब वो जाएगा इसके जाइलम में ठीक है तो वो जा करके मोटा हो जाएगा उसको ब्लॉक कर देगा और पौधे तक जो है सही तरह से काम नहीं हो पाएगा और फिर वो खाना भी नहीं बना पाएगा मर जाएगा बेचारा ठीक है तो यहाँ पर चारों सही हो जाएगा तो उपरुक्त सभी एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर याद रखिए आगे है एंजाइम होते हैं एंजाइम में आप सभी लोग जानते हैं ठीक है एंजाइम स्पेशली होते क्या है तो मूलतः एंजाइम को दोस्तों प्रोटीन माना जाता है देखिए गलती मत करिएगा विटामिन वसा सरकरा भी दिया हुआ है ठीक है आप मानिएगा प्रोटीन हमेशा एंजाइम को प्रोटीन मानिएगा ठीक है प्रोटीन मानेंगे मानेंगे कि नहीं तो याद रखिएगा मन मन म म देखिए लास्ट में आ रहा है एंजाइम में और न आ रहा है प्रोटीन में तो मन की बात मानिएगा ठीक है भूलिएगा मत इसको याद रखिएगा और इसके निर्माण की बात कर दो दोस्तों तो ये मूलतः नाइट्रोजनी पदार्थों से या जो अमीनो अम्ल के संश्लेषण होते हैं उनसे जो इसका है निर्माण होता है और सबसे बड़ा जो इसका काम होता है वो क्या होता है तो चाहे प्रोटीन ले लो ठीक है चाहे कार्बोहाइड्रेट ले लो चाहे आप जो है वसा ले लो इन सब को तोड़ने का काम कौन करता है ये एंजाइम ही करता है अगर एंजाइम ना हो तो इन सब को छोटे छोटे अड़ुओं में तोड़ा भी नहीं जा सकता ठीक है नाफेड नाफेड नहीं होता दोस्तों नाफेड होता है नाफेड एन ए एफ ई डी ठीक है नाफेड बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वैसे तो आपको लगेगा कि बड़ा अटपटा है याद नहीं हो पाएगा लेकिन याद करने की कोशिश करेगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव याद रहेगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड का फुल फॉर्म होता है और नाफेड को बनाया गया था दोस्तों दो अक्टूबर उन्नीस को ठीक है गांधी जयंती था दो अक्टूबर उन्नीस को नाफेड की स्थापना किया गया था और इसका स्थापना किया गया था कृषि विपणन के लिए ठीक है तो कृषि विपणन में किसी सामान को बेचना खरीदना किसानों को ठीक है ये सारा चीज वो देखता है मैनेज करता है नाफेड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के सेवर शेयर एवं बांड को खरीदने को क्या नाम दिया जाता है मान लीजिए कोई विदेशी संस्था है और भारतीय कंपनियों का कोई भी शेयर या बांड खरीदना चाहती है तो इसको क्या बोलोगे एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष अब सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है और पोर्टफोलियो निवेश ठीक है और आपका संस्थागत निवेश या फिर एफआईआई ठीक है एफ आई आई मतलब क्या होता है फॉरेन एफ माने वही फॉरेन आई माने इनडायरेक्ट आई माने इन्वेस्टमेंट ठीक है यहाँ पर डायरेक्ट था यहाँ पे इनडायरेक्ट था ठीक है तो याद रखिएगा बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों देखिए जब कोई विदेशी संस्था अगर वो भारत में निवेश कर रही है और हमारे शेयर बांड को ले रही है तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं ठीक है इन्वेस्टमेंट तो याद रखेगा इस पोर्टफोलियो वाले को कभी कभी एफ भी कहा जाता है यानी फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ठीक है या कभी कभी एफ भी कहा जाता है फॉरन पोर्ट फोलियो इन्वेस्टर ठीक है इसको याद रखिएगा और ये आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न था देखिए 25 क्वेश्चन हैं लेकिन सब अपने आप में दमदार है ठीक है आप 500 क्वेश्चन पढ़ करके इसका कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते हो ठीक है कभी कर ही नहीं सकते हो तो ये आपके भले के लिए है और भी जो संगीत साथी उनको कहिए कि सीरीज से ज्वाइन हो जुड़े और डेली जी जो इनके बाद जो सीरीज छूटा हुआ है प्ले में जाए और उस सीरीज को ढूंढ करके कि इससे बेहतर सीरीज पूरी यूट्यूब पर आपको मिलने वाली नहीं है चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और देखते हैं कि आज कितने लोग एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं जो लोग मानेंगे कि वाकई नितिन सर मेहनत कर रहे हैं वो क्लिक करेंगे बाकी बहुत सारे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो तो हमेशा ये सोचते हैं कितना फायदा मिल जाए यार फ्री में पढ़ा रहा है यूट्यूब दे तो रहा होगा ठीक है क्या जरूरत इसको मांगने का जरूरत है जरूरत नहीं होता तो मैं बोलता नहीं ठीक है जरूरत इसलिए है कि धीरे धीरे आपके लिए बेहतर और बेहतर काम कर सकें और अच्छा कर सकें ऐसा क्या कर दें कि एकदम सिलेक्शन आपके लिए मस्त हो जाए मतलब आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर